നമസ്കാരം സോറി നിങ്ങളുടെ കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ അതിന് മുമ്പേ കല്യാണ ചെക്കൻ കൊല്ലപ്പെടില്ലേ സുരേഷിന്റെ മർദ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുംബൈക്ക് മുങ്ങിയതാ കക്ഷി ഇപ്പൊ പൊങ്ങി നിന്നെ കൂടെ അങ്ങനെ തീർത്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്രമണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബാ അതെ ഈ രാത്രി നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും നിങ്ങളെ നമ്മളെ ഈ ഗോഡവുള്ള എത്തിച്ചതും ഈ അന്നൂന്റെ ബുദ്ധിയാണ് കേരള പോലീസ്കാർമാരും കേരള ക്രൈം ബ്രാഞ്ചുകാർമാരും കന്നെ കന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഈ സുരേഷിന്റെ കൊൽപാതക ഇയാളെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു കൊൽപാതകത്തിന് ഇറക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഊഹിക്കാൻ കൊടുത്തു വിക്രം ഛേത്രി എന്ന ഈ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് മേൽവിളാസം അച്ഛന്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് വീട്ടു നമ്പർ ഇയാളെ നമ്മൾക്ക് കേരള പോലീസ്കാർ തരാൻ കൊടുത്തു വെറുതെ കൊടുത്തു നമ്മൾ കമ്മത്മാരുടെ കുനിച്ച് നിർത്തി മുച്ചുള്ള ഇടി ഇവിടെ ആരും കാണാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കാണാൻ
വെറുതെ എന്നിട്ട് കൈക്കും കാലിനൊക്കെ ഒരു ബലം ഇല്ലാത്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ അടി എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കൊതിയായിട്ടും വയ്യ ഒരവസരം എനിക്കും ഒരു ചവിട്ട് രണ്ടടി കല്യാണം ഇന്നല്ലേ ഇവിടെ വരെ കാണുന്നില്ല സാർ വിവാഹം മാളിയപ്പുരയ്ക്കൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണെന്നും പോലീസ് സന്നാഹവുമായി എത്തണമെന്നാണല്ലോ കമ്മത്ത് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയല്ലേ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ളി നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ കൊടുത്തത് കല്യാണത്തിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ കൊടുക്കാൻ കൂടി തന്നെയാണ് കേരള പോലീസിന് മാൻകേട് ഉണ്ടാക്കിയ സുരേഷ് പാത്ത് കേസിലെ പ്രത്യകളാണ് ഇവരെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൈമാറി എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രമോഷൻ കിട്ടും മറ്റു പോർട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ പോലീസ്കാർമാരുടെ പിടിക്കട്ട പുള്ളി വിക്രം ചേദ്രി ഇയാളാണ് പ്രധാന പ്രതി അയ്യോ ഇയാൾ ചത്തോ ഏ ചത്തിട്ടില്ല ജീപ്പിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി ഞാൻ ചവിട്ടി നാട് ഓടിച്ചു ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല സത്തുപോയി സവം കല്യാണം കല്യാണം എല്ലാം സെറ്റപ്പ് റെഡിയാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പാളിക്കാൻ രാജ കാൽക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് ഓരോ കാളിയായിരിക്കും അന്നും മഹാലക്ഷ്മിയെ ഒട്ടക്കാക്കാൻ കൊടുക്കരുത് ആർ പറഞ്ഞു മഹാലക്ഷ്മി നമ്മൾ ഒട്ടക്കാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അറങ്ങോളെ ആ താളിയും മാളയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാൻ ഇനി ഒരു ആൾ കൂടി വരാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് താലി കെട്ടാൻ കൊടുക്കാം അയാൾക്ക് വരാൻ പറയും ഇറങ്ങി വരൂ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മുടങ്ങിപ്പോയ കല്യാണം നമ്മൾ നടത്താൻ കൊടുക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും നാൾ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നത് കള്ളൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ താലിക്കെട്ട് നാൾക്കട്ടെ താലിക്കെട്ട് നാൾക്കട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ കൊടുത്തത് താൻ എന്താണ് വിചാരിക്കാൻ കൊടുത്തത് നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുമെന്ന് അല്ലെ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആക്കാൻ കൊടുക്കില്ല ഇത് വേറെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഈ മലയാള മണ്ണിൽ പെണ്ണ് പെട്കോഴി ഒന്നുമില്ലാതെ കുറെക്കാലം നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ